Oi, André, boa tarde a você, boa tarde para os telespectadores da TV Assembleia. Acabou agora há pouco a sessão aqui no plenário da casa. E aí quem, quem ocupou por último a tribuna foi a deputada estadual do PCdoB, Elisângela Moura, falando da Marcha das Margaridas, ela que é uma das representantes do campo aqui da casa. E a deputada que sempre eu encontro ela, viu, André, e telespectadores, porque eu viajo muito pelo Piauí que produz, sempre estou fazendo matérias de feiras e sempre estou encontrando a deputada. E durante o dia estamos aqui também na luta do dia a dia, deputado, e a senhora falava da Marcha das Margaridas agora há pouco, é, tipo fazendo um resumo né, do que aconteceu desse evento importante. Acredito eu que, na sua opinião, foi um evento é, é, que trouxe muitos resultados positivos, não só para o Piauí, mas para o Brasil como um todo. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É, realmente não poderiam deixar de fazer esse registro da sétima edição da Marcha das Margaridas, que aconteceu em Brasília, nos dias 15 e 16 de agosto. Foi um momento muito sentimental para todas as margaridas do Brasil, inclusive do estado do Piauí. Nós aqui fizemos uma grande mobilização, de uma grande participação aqui, coordenado pela FETAG, pelos 224 sindicatos, os polos sindicais, e levamos a Brasília 1.250 margaridas. Então, nós saímos daqui no dia 13 de agosto com 25 ônibus. E lá nós tivemos a grande honra de participar da abertura oficial da Marcha das Margaridas. Não sei se todos já sabem e conhecem, a secretária nacional de Mulheres da CONTAG, que foi a pessoa né, que coordenou essa marcha nacionalmente, é aqui do estado do Piauí, da cidade de Batalha, a nossa querida Mazé Moraes. E ali a gente teve né, a participação de vários ministérios ali presentes na abertura da marcha e tivemos no dia 16 a presença do presidente Lula, que foi uma presença ali muito positiva, uma energia que nós sentimos ali, primeiro pelo tema que a marcha trouxe esse ano, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E o presidente ali fez alguns anúncios né, de reivindicações da nossa pauta de reivindicação. Um deles anunciou ali um pacto nacional de enfrentamento à violência, né, no campo e também o feminicídio. Como também ele trouxe ali também né, o lançamento ali da retomada da reforma agrária, que muitas mulheres no campo ainda não têm ali, né, de fato e de direito, a sua titularização da terra no seu nome, que a partir desse momento possa ser garantido. Como ali também a garantia dos direitos sociais das mulheres. Nós sabemos que no campo as mulheres trabalhadoras rurais se aposentam com 55 anos de idade e hoje nós temos acompanhado aí muitas situações caóticas em relação a esse momento, que às vezes esses direitos são negados e só sabe realmente o que é atividade rural quem vive nela. As mulheres do campo são as primeiras que acordam e são as últimas que dormem. Então, nós avaliamos que a marcha foi muito positiva. E, por último, dizer aqui que no estado do Piauí também tivemos aqui a entrega da pauta ao governador Rafael Fonteles no dia 31 de julho e, com certeza, vamos estar dialogando com as secretarias específicas do estado para que possamos também fazer o desdrobamento dessa pauta aqui no estado para que as políticas públicas possam, de fato, de direito, chegar nas comunidades e nos municípios. André, eu tive a oportunidade de ver essa pauta de reivindicação eh, das margaridas, lá na FETAG, numa matéria que eu fiz lá, mas tinha também vários outros pontos, né, deputada? E dois me chamaram bastante atenção, a questão da assistência técnica para o campo e a questão da internet também, porque às vezes a gente acha assim, ah, tem um Wi-Fi no campo, mas nem sempre a qualidade é boa. Vocês discutiram isso também, não foi? Com certeza, Ricardo, porque nós entendemos que a tecnologia no campo, ela é importante principalmente para garantir o fortalecimento da agricultura familiar. E isso a gente precisa, nós pautamos isso também, como você falou. A nossa pauta ela é uma pauta bastante ampla, né? a gente trata de vários pontos. Né? Essa questão da assistência técnica também é muito importante, porque a gente sabe que para poder produzir 
né? precisamos também da assistência técnica, não dá para ter ali só o crédito, só a terra sem ter assistência. Isso também é pauta que nós tratamos tanto no governo federal como também aqui no governo estadual. E queremos aqui, mais uma vez, nos colocar à disposição também, como parlamentar, agradecer aqui a essa casa também do parlamento, né, pelo, pelos apoios que sempre a gente teve aqui, né, com os nossos projetos, com os nossos requerimentos, e dizer que estamos à disposição da nossa população do estado do Piauí, e viva as margaridas do Brasil e as margaridas do Piauí. Música